Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Unga Sindhil Ladhan. Students are in the NEET UG 2025 examination. They are in the NEET UG 2025 examination. They are in the NEET UG 2025 examination. They are in the NEET UG 2025 examination. NEET UG 2025 is an exam in this video. Based on experts, experts like physics, chemistry, biology, experts, I will share this video in this video. If you are interested in this video, I will tell you about it. I will share this video with parents and students. சுருக்கமா சொல்னுனா NTA students தண்டிச்சிட்டாங்க punish பண்ணிட்டாங்க ஏன் main reason NEET 2024க்கு ஆயிரக்கணக்கான cases students, parents, coaching center sideல் இருந்து NTA கேதிரா போடப்பட்டது NTA மேல் எக்கச்சக்கமான allegation வைக்கப்பட்டது NEET paper leak NTAலையே லஞ்ச உளல் விஷயங்கள்லா நடக்கர்த்துக்கான வைப்பகல் இருக்கு அப்படி இப்படின பிரச்சனைகள் NTA மேலையே இழுந்துச்சு NTA தலைவர மாத்தினாங்க NTAR NTA அமைப்போம் ஆட்டங்கண்டு போச்சி 2.24ல அதர்க்காகதான் இப்போ students அவுங்க பணிஷ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு என்ன நமக்கு தோன்ற அலவுக்கு NEET UG 2025 examinationல difficulty level இருக்கு இப்போ இன்னும் detail அந்த வீடியோல பார்க்கலாம் 3 points NTA will justify the paper NTA அவுங்க paper எப்படி justify பண்ணுவாங் மூனு பாய்ண்டில் அவுங்க பாய்ண்டாவில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா blueprint அப்படிங்கள்து NEET UGக்கு கடையாது உங்களை யாரு இதுதான் high weightage chapter இதுதான் most important chapter இந்த chapterலந்து இத்தன கொஷின் வரும் அந்த chapterலந்து அத்தன கொஷின் வரும்னு prepare பண்ண சொன்னா அப்படின்ன அவன் கேப்பாம் actually நம்ம 37 வருஷோம் அதாவது 2016 syllabus one the same examination the so in the Muppathil version are on the medical entrance test la in the chapter Kadhi have a teach Kurthur Kanga in the chapter and the Kandi Python a question were in the chapter room by important opening a list of biology physics chemistry Ella experts on Ella coaching center so Ella may students a list to put to put a tanga on a a pre a tala heela and the chapter and all question were on a and the work question were the in this chapter, there is one question, and there is four questions. So, if the students are in the same way, in the unexpected chapter, in the unexpected topic, there is a question that is asked. Least weightage. In this particular chapter, if a student is coming to the chapter, that is the most weightage. This is all. But, the NEET is the most weightage. The NEET is the most weightage. The NEET is the most weightage. The blueprint 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 is the most weightage. प्रिंट मारी ब्लू प्रिंट मारी कुर्तुर वांगे अंदर मारी नीट के कड़े आदर नहीं एनटीए सोल वांगे अर्थ नो क्वेश्चन इस फ्रॉम आउटसाइड एनसीआरटी इधर स्टूडेंट्स ऐसे सोल रहांगे नीट यूजी 2025 ला यंदो वर क्वेश्चनो एनसीआरटी लंदे वेली ला केक ला आन आनु पेपर डिफिकल्ट दा ये अपडिंग � that's why we will talk about this video. NTA will be able to talk about this three issues. But what is the problem in the actual paper? Now, then why the question paper is brutal? Brutal means brutal. Let's see. All questions are legally and technically correct. 180 questions are physics 45, chemistry 45, biology 90 questions. 180 questions are legal and correct. That's why the NCRT is coming. Technically correct. They don't have any questions in the NCRT. But ethically it's not correct. That's why ethically it's not correct. What do you say? Ethically it's not correct. You don't have any questions in the NCRT. You don't have any questions in the NCRT. Who is a 16, 17, 18, 18 student. 90% of the students are still in the 21 or 20 age students. That's why 60% of the students are in the 17th student. If you look at the questions in the physics, you can say that in CSIR net, that is the gate. In CSIR net, you can go to the lectureship in college, 
டீச் பண்ணுறதுக்கு லெக்சரர் ஆகிறதுக்கு தகுதி தேர்வு கேட் அப்படிங்கிறது ஐஐடி என்ஐடி நேஷ்னல் லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் போய் பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கோ அல்லது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கோ எழுதுகிற எக்ஸாம் தான் கேட்டு இந்த ரெண்டையுமே யார் எழுதுவாங்கன்னா மினிமம் எம்எஸ்சி லெவல் அந்த கோர்ஸில் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடித்த அவங்க தான் இந்த எக்ஸாமை எழுதுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வைக்கிற டிஃபிகல்ட்டி லெவல் நீட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வச்சுருக்காங்க ஒரு பதினேழு வயசு ஸ்டூடெண்ட் எழுதுகிற எக்ஸாமுக்கு சிஎஸ்ஐஆர் நெட் லெவல் கேட் லெவல் கொஷின்ஸை வச்சுருக்குறாங்க இப்போ சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டில் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு மார்க் டோட்டல் மார்க்னால் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு மார்க் எழுதினாலே அவங்களுக்கு பிஹெச்டி கிடச்சிரும் அல்லது லெக்சர்ஷிப்பும் கொடுத்துருவாங்க கேட் எக்ஸாமில் நீங்கள் டாப் ரேங்க் வாங்கணும்னா டோட்டல் மார்க்கில் பாதி மார்க் வாங்கினா போதும் ஆனால் நீட் எழுத போகிற பதினேழு வயசு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த பக்குவம் இருக்குமா இருக்காது அப்போ இவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டான கொஷின் பேப்பர் நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பதினேழு வயசு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வைக்கிறது எத்திக்கலி நாட் கரெக்ட் அதை தான் இங்கே நம்ம வலியுறுத்துறது அடுத்து ஃபிசிக்ஸில் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட கருத்துக்கள் நான் சொல்கிறேன் சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சில கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கருத்துக்களை கேட்கும் போது தான் நமக்கு தோணுது இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு எ டீச்சர் நீட்ஸ் டூ ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் மினிமம் ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிசிக்ஸை மட்டும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டீச்சருக்கு ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் தேவைப்படுது அப்போது நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போய் அந்த ஃபிசிக்ஸ் பேப்பரை மட்டும் சால்வ் பண்ணி நூற்றி எண்பது மார்க் ஃபிசிக்ஸுக்கு நாற்பத்தஞ்சு கொஷினுங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கு நூற்றி எண்பது மார்க்கு பயாலஜிக்கு பாட்னி ப்ளஸ் வாலஜி சேர்ந்து முந்நூற்றி அறுபது மார்க்கு இந்த நூற்றி எண்பது மார்க்குக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டூ ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸை செலவு பண்ணுனா கெமிஸ்ட்ரி எப்போ அட்டன் பண்ணுறது பயாலஜி எப்போ அட்டன் பண்ணுறது வெறும் நூற்றி எண்பது மார்க் போதுமா எழுநூற்றி இருபதுக்கு அப்போ ஃபிசிக்ஸில் ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வாங்கணுன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்குது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு சரி சார் ஃபிசிக்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நூற்றி அறுபதை கிராஸ் பண்ணுறாருன்னா அவர் பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப வேகமாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பார் ஃபிசிக்ஸ்க்கு மோர் தென் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் அவர் செலவு பண்ணியிருப்பார் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிச்சிருப்பார் அப்படி முடித்த ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆறுநூற்றி எண்பது எழுநூறு வாங்குறவங்களாம் இருப்பாங்க வெரி வெரி லெஸ் நம்பராக இருப்பாங்க இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு டீச்சருக்கே ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸ் கொஷினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தேவைப்படுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்கள் சரி அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர் சேஸ் இட்ஸ் டஃபஸ்ட் பேப்பர் இன் லாஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் முப்பது வருஷமாக கோச்சிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் இருக்கக்கூடிய சீனியர் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் சொல்கிறாரு கடந்த முப்பத்தி ஏழு வருஷ நீட் ஏபிஎம்டி எக்ஸாம்ஸ்லேயே டஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேப்பர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் என் எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர் கெஸ் கட் ஆஃப் வில் ரெடியூஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இது ஆக்சுவலாக நடக்குமா நடக்காதாங்கிறது பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் ஐஐடி மெட்ராஸில் பிஹெச்டி முடித்த ஒரு கோச்சிங் சென்டரோட ஓனர் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டே நூற்றி இருபத்தஞ்சு மார்க்கு நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கட் ஆஃப் குறையும்னு சொல்கிறாருனா அவருக்கே அந்த ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு அதனால தானே இந்த டேர்ம் அவர் சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எக்ஸாக்டாக நடக்குமா நடக்காதாங்கிறது டைம் வில் டெல் த ஆன்சர் நேரமும் காலமும் தான் பதில் சொல்லும் பட் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர் ஐஐடி மெட்ராஸில் பிஹெச்டி முடித்த ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர் வந்து இந்த மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கட் ஆஃப் குறையும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ ஃபிசிக்ஸ் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாரு அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் பேப்பர்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க மனநிலை யோசிச்சு பாருங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அடுத்து அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் அட்டண்டட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எ
ஃபிசிக்ஸில் வெளியில் வந்து கேல்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தா அவரோட ஸ்கோர் ஒன் எயிட்டிக்கு எயிட்டி ஆக்சுவலி அவர் ஃபிசிக்ஸில் முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறம் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் அட்டன் பண்ணி முடிக்கும்போது டைம் முடிஞ்சு போச்சு பேப்பர் கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு ஃபிசிக்ஸில் எத்தனை கொஸ்டின் தான் அவரால் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது வெறும் இருபது கொஷின் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் யாருங்க அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சரே எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எக்ஸாம் ஹால் சுச்சுவேஷனில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எப்படி கொஷின் பேப்பர் அட்டன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லணும்னு போனவர் பயாலஜியில் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டார் கெமிஸ்ட்ரியில் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டார் இப்போ அவரோட ஸ்கோர் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கிட்டே வருது ஆனால் இதில் பயாலஜியோட சாரி ஃபிசிக்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மார்க்ஸ் தான் ஹி ஸ்கோர்ட் ஒன்லி எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர் பாடம் நடத்தின டீச்சரே நூற்றி எண்பதுக்கு எண்பது தான் வாங்கியிருக்கிறார் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஃபிசிக்ஸு அவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டு அதை பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னால் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது காரணம் என்னென்னா நீ படிக்கலாதனால மார்க் வரல நீ அடுத்தவங்க மேலே குறை சொல்கிறேன்னு சில பேரண்ட்ஸ் நினச்சிக்கலாம் உண்மை அது கிடையாது உண்மையாலுமே ஃபிசிக்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஓகேங்க என்னோட அண்ணன் பையன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் போடுறாரு கேசவன் ஹி கிளியர்டு கேட் ஹி கிளியர்டு சிஎஸ்ஏஆர் நெட் ஹி காட் லெக்சர்ஷிப் இன் திஸ் இயர் கேட்டில் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ரேங்க் ஐஐடி என்ஐடியில் கண்டிப்பாக அவனுக்கு பிஹெச்டி கிடைக்கும் ஆனால் அவங்களே ரெண்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணிவிட்டு தலை வலிக்குதுன்ட்டாங்க அவ்வளோ இதென்ன சிஎஸ்ஐஆர் கேட்டார் நடத்துகிறாங்க என்டிஏ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டான ஃபிசிக்ஸ் பேப்பருங்க இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறது கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க இப்போ டிசைடிங் ஃபேக்டர் இஸ் பயாலஜி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஐநூறு மார்க்குக்கு மேலே வாங்கணும்னா அதை டிசைட் பண்ணுறது பயாலஜியாக தான் இருந்துச்சு எப்படி பயாலஜியில் எப்படியாவது த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி வாங்கிட்டா கெமிஸ்ட்ரியில் நூறு மார்க் வாங்கிட்டா நூறு நூற்றி இருபதுன்னு வாங்கிட்டாங்கன்னா நூறு ப்ளஸ் மார்க் வாங்கிட்டாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் எண்பது மார்க் வாங்கிட்டா அவங்க ஐநூறுரூவா தாண்டிடுவாங்க ஓகேங்களா இதில் நூறுக்கு மேலே வச்சுக்கங்க எவ்வளோ மார்க் அவங்களுக்கு எபிலிட்டி இருக்கோ அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஐநூறை கிராஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு டெசிஷனே டிசைடிங் ஃபேக்டரே இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வருக்கு முன்னாடி இருந்த சினரியோ வந்துருச்சு பயாலஜி தான் இருக்குது அடுத்து டு கெட் எம்பிபிஎஸ் சீட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பயாலஜி இஸ் த டிசைடிங் ஃபேக்டர் ஏன்னா ஐநூறு ப்ளஸ் இருந்தால் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயோ அல்லது கவர்மெண்ட் சீட் இன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயோ நூறு சதவீதம் உறுதி யாருக்கு ரிசர்வேஷனுக்கு ஓசிக்கு சொல்ல ரிசர்வேஷனுக்கு தமிழ்நாடுல அப்போ உங்களுக்கு இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல உங்களுக்கு மார்க் வாங்கிறது ஐநூறுக்கு மேல வாங்கிறதும் டிசைடிங் ஃபேக்டர் பயாலஜி தான் எம்பிபிஎஸ் போய் சேர்றதுக்கான டிசைடிங் ஃபேக்டரும் பயாலஜியா தான் இருக்க போகுது அடுத்து டு கெட் இனஃப் டைம் டு அட்டன் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர் மொதல் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள பயாலஜியை கம்ப்ளீட் பண்ணி இருந்தா பயாலஜியை கம்ப்ளீட் பண்ணி இருந்தா அடுத்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணால் ஐநூறை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணார் இல்லையா அவர் ஃபாலோ பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி முதல்ல அவர் எக்ஸாமில் போய் ஒன் ஹவருக்குள்ளே பயாலஜியை முடிச்சிட்டாரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் வாங்குறாரு அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டே ஃபிசிக்ஸை கடைசியாக தான் அட்டன் பண்ணார் பட் ஹி குட் நாட் ஃபைன் டைம் டைம் இல்லை இருபது கொஷனுக்கு தான் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சுது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணார் மற்ற கொஷினை பார்க்க கூட டைம் இல்லை கொஷின் பே டைம் முடிஞ்சு போச்சு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு ஐநூற்றி இருபது மார்க் வாங்குறாரு ஸோ அவர் எம்பிபிஎஸ் போய் ஜாயின் பண்ண போகிறது இல்லை கிடச்சாலும் ஏன்னா ஹீஸ் டீச்சிங் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி இன் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் அப்படி இருக்கும்போது சொல்கிறேன் ஒரு சினரியோ என்ன அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சரி டியர் பேரண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் குழந்த எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க அதில் இந்த இன்னும் முழுசாக வெளியே வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுங்க ஏன்னா அவங்க கூட இருக்கிறது நீங்கள் தான் அண்டு யுவர் சைல்டு டிட் இட் வெல் ஒரு பெரிய ஒரு கேட் லெவல் எம்எஸ்சி முடித்த ஸ்டூடெண்ட் எழுதக்கூடிய கேட்
ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் நீட் ஃபிசிக்ஸ் டஃப் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதின ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே நீட் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட் கெமிஸ்ட்ரி மாட்ரேட் பயாலஜி ஈஸினாலும் டைம் கன்சியூமிங் லென்த்தி கொஷின் அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அவங்கள இந்த நேரத்தில் திட்டாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் மார்க் என்னங்கிறத உங்கள் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லாதீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சுவல் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியாது ஜஸ்ட் பை ஹியரிங் யுவர் மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கட் ஆஃபோட கம்பேர் பண்ணி ஜஸ்ட் பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்கக்கிட்டலாம் நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க உங்களுக்கு தான் உங்கள் சுச்சுவேஷன் தெரியும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் சுச்சுவேஷன் புரியும் அதை தாண்டி மோஸ்ட்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் என்ன எழுதுனீங்க எப்படி எழுதுனீங்க எவ்வளோ மார்க் வருதுங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுறத ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக்குக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க தேங்க்யூ